Několik let spolu jezdíme na ryby po celém světě. Hledáme ty nejzajímavější a zároveň dostupné lokality. Na každé výpravě jsme vstřebali spoustu užitečných informací a rad, které vám chceme prostřednictvím tohoto seriálu předat. Pojďte se tedy s námi vydat na dobrodružnou a naučnou cestu za rybami světových moří. Čtvrtou zastávkou našeho nového dobrodružství této série jsou Sejšely. Jsou ostroví, kde příroda vytváří dechberoucí symfonii barev a tónů, místo prastarých příběhů a legend, které čekají na svá odhalení. Sejšely leží v Indickém oceánu asi 1500 km východně od afrického pobřeží a severně od Madagaskaru. Tvoří ho 115 ostrovů, z nichž většina je doposud neobydlena a můžete zde narazit na živočichy a rostliny, které se jinde na planetě nevyskytují. Největší z těchto ostrovů jsou Mahé, Pralin a Ladik. Sejšely jsou známé svými bílými písečnými plážemi s obrovskými žulovými kameny, tyrkysově modrou vodou a korálovými útesy, což je dělá populární turistickou destinací. Je konec listopadu a my vyrážíme směr Sejšely. Kdo je připraven, není překvapen a proto mám celkem 44 kg v nástrahách. Sejšely jsou letecky dobře dostupné z odlety z Prahy nebo Vídně s jedním přestupem nejčastěji v Dauhá, Dubaj a nebo Istanbul. My se rozhodli pro odlet z Emirates z Vídně kvůli levnější letence, asi o 2500 korun na osobu. Ryby nám ovšem připravil do Vídně malé překvapení. Online objednal a předem zaplatil parkování na 10 dní pro naše vozidlo na super moderním parkovišti. Po příjezdu na něj jsme zjistili, že se jedná o parkoviště ve výstavbě a že na něm prostě auto nechat nelze. Oni tu už prodávají a nemají to zapomněli postavit. Že? Ještě to zapomněli postavit. Netrvalo dlouho a ocitli jsme se v časovém presu. V tu chvíli nezbylo nic jiného, než jet co nejkratší cestou přímo na letiště a tam zaparkovat. Z Dubaje nás od Seychel dělí už jen 4 hodiny letu a jsme tam. Zpáteční letenka pro jednu osobu na Seycheli se dá pořídit přibližně za 16 až 25 tisíc korun. Poprvé budeme chytat ryby na jižní polokouli. V únoru nám to nevyšlo, museli jsme to zrušit, ale teď jsme tady a těšíme se! Po 14-hodinovém letu jsme se dostali na hlavní ostrov Mahé. Na letišti vyměnili eura za rupie a za 50 euro pořídili SIM kartu místního operátora s 8 GB dat kvůli komunikaci s našimi průvodci. Evropští operátoři mají totiž na Seychellách přehnaně vysoké ceny za hovory i za data, proto doporučujeme vypnout mobil ještě před odletem z území Evropské unie. Tady cokoliv si budete zařizovat, kupovat, tak třeba na všechno pas. A my jsme potřebovali oběhat výměnu peněz, potom SIM kartu, aby jsme měli nějaký data, aby jsme mohli trochu i pracovat z toho zahraničí, no, ale na všechno potřebuju pas. Tak jdem, já uču na ryby. Nyní se potřebujeme dostat do přístavu a nastoupit na trajekt, který nás převeze na ostrov Pralin, kde budeme ubytovaní. Veliké množství zavazadel zabere celý taxík a Rejža musí do přístavu pěšky. Kluci, ještě já? Já jsem ti říkal, jak na to dobolo dojdeš, ne? Jsem se nevejdeš, čau. Aha, čau. V rytmu tropy krege mi zde uteče, chce to klídek pohodu a žádný křeče. Je tu pěkný vedro, ale nejde ten ryža. Ryby, kde je ryža? Já nevím, kde je, jako prostě. Na něho budeme čekat a ještě nám to ujede, ne? Kolik máme? Hele, hoši, už jako... 10-15 minut. Kde seš? Pojď, dělej, jdám to jede za 10 minut. Ty jsi normální. Kde seš? To bylo docela daleko. Pojď, prosím tě, kolik to bylo? Já ne, asi si šest kláků a všude tyhle lidi a já vůbec jsem se nevěděl, kam mám jít. Pojď, zastavte se. Jak je spocený? To je hotové. Cena za lodní transfer Mahé Pralin je asi 1400 korun na osobu a cesta trvá přibližně hodinu. Trajekt jezdí dvakrát až třikrát denně a bývá úplně narvaný, proto doporučujeme palubní lístek zakoupit online z domova pár týdnů před odletem. Na Pralinu už nás čeká Daniel. Je to místní rybář, se kterým jsme se dohodli, že nám představí celý ostrov a doporučí nám skvělého kapitána. 
Půjčení auta stojí 70 euro na den a má řízení na pravé straně. Až jak to dopadne, to vůbec nevím, protože poprvé v životě řídím auto, které je zrcadlo otočený a normálně je jako takhle, že jo, ty takhle, takže. Levo, levo, levo. <laughs> Už jsem to vrál zase po pravý straně, no, tak to je síla zvykovaště. Na Sejšilách se jezdí vlevo a Tomovi bude ještě chvilku trvat, než si na to zvykne. Opatrně jsme dorazili na místo, které bude pro nás následující týden domovem. Looks like we got some luggage, so yeah. Uh, let me uh, let me show you upstairs first, and then you're gonna decide who's okay. gonna be upstairs and downstairs. Okay, so. okay, okay. Yeah. Majitel Ronny je sympatický Američan. Všechno nám ochotně ukázal, a my se můžeme v klidu zabydlet. Připravíme se na následující dny rybaření, jak jinak než vychutnáním si místního rumu zvaného takamaka při západu slunce. Věřte, že po tak dlouhé cestě není nic lepšího. Ráno v 6 vyrážíme do přístavu, kde na nás čeká místními vyhlášený kapitán Mervin. Auto se po ránu docela mlží skla a věc, na kterou jsme zvyklí z Čech, pouštění horkého vzduchu na sklo, tady prostě nefunguje. Auta v přístavu nesmějí zajíždět až na molo, nám se ale za hezký úsměv podařilo zařídit výjimku. Pruty naložíme na loď a konečně vyrážíme. Jedeme několik desítek kilometrů od ostrova na širý oceán, který by měl být v říjnu a listopadu plný bláznivých tuňáků. My jsme měnili teďka karabiny za, za, obrat, za obratlíky s kroužkama, protože je to bezpečnější. A kluci nás hnedka zdrbali, že karabiny tady prostě nemůžou být, protože se snadno otvírají. A i kdyby měli 100 km Jdeme se seznámit s mořem a během chvilky se nám na jigging daří zdolat několik krásných ryb. Naše první rybky, Bonita. Ta pestrost je tady fantastická. Každou chvilku taháme jiný druh i malá ryba nám dává zabrat strašně nás to baví. Hej, žiginka král. Zastavíš, jedneš pět ryb a jedeš dál. Přemýšlím, kde jsem něco takového zažil. Což nikde. Jack. To jsme chytali i v Chorvatsku, tohle to je v menší velikosti. Nicméně taky nádherná ryba. Tak půjde zpátky. Lepší rozeřátí jsme si ani nemohli přát. Ty žraloci, dívej, to již tu je. 
Tom odázuje svůj první popr asi 30 metrů od lodi a prakticky hned po náhozu křičí. Vzal to žralok a jedná se opravdu o velikého žraloka, který si bere desítky metrů z navijáku velkou rychlostí. Mas, vole, mas. Aha. Zdá se, že je vše ztraceno. Prosí kapitána, aby mu pomohl a jel za ním lodí. Ten krčí rameny nikam jet nemůže. U Tomova prutu se postupně střídáme, jelikož vytáhnout takhle silnou rybu je velmi vysilující. Dostal jsem záběr na Jelufina a po chvilce jsem viděl, že nám pod lidi velký žraloci a myslím si, že, že se tam na háčku vystříhal. Jak zautočil žralok na, na tu nějaká, tak se zahákl vole, do popa. Možná si ho vzal, když jsem ho stahoval. A každopádně si myslím, že to byl velký žralok a už ho tady dělám hodinu vole a piča. Jsme tady asi hodinu zvolávali 3 metrový žraloka který si to vzal přelou tu nějakou na poprach a teď se rejžuje naštěstí vypnul, protože jinak my jsme tady strávili asi další hodinu. Takže díky bohu, že je pryč. Už to vlastně zbylo. Měl jsem fantastický popr od Martina Gutmana. Na moři, o, na moři, tam kde jsi v tom barevným světě, jezdí zpač popra kreveče. Na moři, o, na moři, se dějou věci, Sejdem, jednou tančíme, pak lejem Na moři, o, na moři Je dobrá nálada a sranda Jsme všechny škej si vám dá Jo, co to je, co to, co to je? Co to je? Ryby dostal záběr od Tuňáka. Toho mu ovšem při zdolávání vzal žralok a vystřídal se s ním na prutu. Je to nepopsatelný adrenalin, protože tak, jak voda vaří v oceánu, vaří i krev v našich žilách. Před deseti minutama přišli od mega žraloka a teďka jsem na popa zapřáhl Tuňáka, to vypadá. A mě už se chce preč, protože já už nemůžu. To, je, to jsou hrozné ryby. Tuňák mi to rozjel tak, jsem myslel, jako, že, že budu muset políbat na to. Chytl jsem žraloka, už ho mám tady. To je prase. Tady máme metry, no, 2, 2,5 metru. Či tady je to tak neskutečně živý, ty vole. Co si mám dělat, Tome? Co s tím mám dělat, Tome? Bojuj vám, bojuj vám, bojuj vám, bojuj Ryby je po půlhodinovém souboji zcela vyčerpaný. Dostat 150 kilového žraloka až k lodi je velmi vysilující. Kvůli bezpečnosti posádky ho kapitán okamžitě uvolňuje a pouští zpět do moře. Ale já jsem se s ním chtěl vyfotit a ne, že mě ho pustí. Tak si ho pustí s jinou rybou, ne? Ale já chci žraloka. 
Marťo, žralok. Žraloků je tady opravdu hodně útočí po našich zdolávaných rybách. Ve většině případů o ně přijdeme. Někdy ale máme štěstí a žraloka dostaneme až k lodi, jako se v tomto případě povedlo Martinovi. Tento žralok není tak velký, kapitán ho otočením na záda paralizuje a umožní nám tak pořídit několik zajímavých fotografií. Když říkali, že je malinký, no, že se ho vytáhl nahoru, tak úplně tak malý nebyl. Metra, metra a půl a baby shark. Baby shark, metra a půl, baby shark. Pokud rybaříte v Mělčinách na pláži a brodíte se poblíž nějaké potravy, je potřeba se mít na pozoru, protože i tady se může žralok objevit. Určitě to není nic obvyklého, ale stát se to může. První náhod a už jsem tam měl parádní závoj a lov z pláže. Small breasty trevely, just a small one, they can get much bigger. This beach is called Ans Lazio and uh, every year it's voted among the five best beaches of the world, year per year. So you won't find much nicer. You have some really nice snorkeling in this corner. And uh, sometimes, and as we just saw, you can even fish here early morning before the tourists come because Trevelis chase the smaller fish. Právě na této krásné pláži byly v roce 2011 zaznamenány dva smrtelné útoky žraloka na turisty. Útoky byly při šnorchlování v těsné blízkosti pláže 14 dní po sobě. Místní rybáři nakonec žraloka ulovili. Tento incident je ojedinělý a už se nikdy neopakoval. And uh, you see that there's hardly anybody, so this is what we call heavy tourism for our standards. So nothing like in Spain. Everyone knows everyone, so whatever happens, everyone will know in a minute. The only problem Seychelles is having, and this one must admit, is that uh, too much heroin is coming into the country. So there's drug addicts, which obviously need money all the time. So it's a lot of petty crime, like stealing a camera from someone who left it on the beach or stuff like this. But uh, no, no real big crime. You can move around here, especially on Pralin, anywhere, anytime, night and day. So you'll some stick by us up a prahne do toho prasko tu nějak. Ty popery jsou mnohem lepší a tyhle ty hladinovky, protože cákají, vydávají ten zvuk, to šplouchání a tu nějaci se můžou zbláznit. Dva tu nějaky nám zažrali dva žraloci, přišli jsme o hromadu popru. No, 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 Totálně vyčerpaný, jsme tady pět hodin na vodě a asi si půjdeme lehnout a já se asi koupat a plavat a že to, co jde chytáme týden a nemůže to chytit, tak tady jsme to nachytali za, za pět hodin. Hrozný. Nevím, byl jen baba jít. Já skozím. Jo, to je prostě akce kterou si budete pamatovat do konce života, to vám garantuju. Mám tři popry pryč, jsem tady pět hodin, tři popry mě ukousli žraloci. Musel jsem to předat kameramanovali, kamer, nemůžu ani mluvit, jak jsem hotový. Tady již na kameraman to teď tahá, vlastně to bude docela velká ryba, bych tak říkal. Žralok, ne? To jde, ok. Wow. Marťo, jsme ho vytáhli. 
Musíte si dovést silný kameraman, jinak jste prostě v prdeli. Kapitán přejíždí na místa, kde jsou hejna malých rybek, které tuňáci loví. Na těchto místech je velmi vysoká šance rybu chytit. Tuňáci i jiní predátoři jsou v tranzu úplně šílení. Nemá smysl tady absolutně chytat, jo? protože tohle jsou docela pevný háky, na který se dá chytat úplně v pohodě v Norsku. Tady to ten tu nějak ohnul, jak, jak, jak pláto. Lovna tyhle ty opery z těch bajtých či hladinový nástrahy je prostě výjimečný. Vidíte nástra, nástrahu na vlastní oči, vidíte ten atak, který na vlastní oči. No a většinou ten tu nějak potom, co vám to vezme, tak vymotá 100 metrů a je to neuvěřitelný. Jdeme na dalšího. Ryby, pojď, vole. To je hrozný tady ty ryby. To je, to je pišník jak blázen tohleto. Musíme absolutně, absolutně vychválit od Sportexu Magnus na spin prut, protože... To je maso. Co ten dává za nesmysly tady, to je masakr. Zdavíme. Zdavíme. Čau, ahoj, zase šel. Čau, čau. Já! Na moři řetě jsem spoutaný, tam za jeden pro vás stáhnem. Který by vám rovou vysloveně, kdo to stělá, kdo to neskusí, neví. To se s tím se dání srovna. Maximální lov GTček, ale ty tu nějací, to je to jsou vole, absolutní rybářský porno. To jsou magoři! Takhle fungují speed jigy od Martina Gutmana, řady Savage Salt, prostě náhodím a mám takovýhle ryby krásný. Tak tady potom tu nějakový evidentně podle slov našeho průvodce zautočil Marlín. Můžete to vidět tady podél, jak ten útok vlastně probíhal na tu rybu. Jídlo na lodi je zejména pro milovníky seafood s plněným snem. Podává se čerstvě ulovená ryba, nejlépe tuňák formou sashimi a v kombinaci s touto skvěle ochucenou omáčkou si tahle svačinka zaslouží minimálně jednu myšelinskou hvězdu. Tuňáček, který jsme před chvilkou ulovili, takhle jsme ho připravili a dáme do rohlíku a jdeme se najíst, posilnit, aby jsme chytli dalšího. Protože tam je obrovský, tam jsou obrovský tuňáci, vole. Ale obrovský, vole. Uprostřed hejna tuňáků, žraloků a jiných predátorů vidíme tři žraloky velrybí, jak nasávají potravu. V ten moment nevíme, jestli rybařit nebo se nechat strhnout touto fascinující podívanou. Na podzim v období od září do listopadu migrují přes Sejšely žraloci velrybí. My jsme měli štěstí, že jsme je ještě zastihli. Několikrát denně se přijelo pár těchto zvědavých obrů podívat na náš člun. I would say about 60-70% is the big tuna boats, which you saw on Mahe with the big nets. They're catching, I think, around 250,000 tons of tuna in Seychelles waters, which are being brought to Victoria Port, offloaded, processed, all the cans. If you check in your supermarkets, you'll see most tuna cans. It will be from Seychelles. And uh, yes, this is making Seychelles money. So obviously a lot of jobs are in tourism. Uh, but else you have uh, all different varieties. You have carpenters, you have builders, masons, uh, you need a plumber, um, you have the service industries, obviously. Uh, you have the administration, a lot of people work for the government. So it's widespread, it's pretty much what we know from, from other countries also, just that it's a lot smaller. And a lot of people obviously also working in the fishing industry. 
Místní rybáři každý den prodávají své úlovky na ulici. Ryby chytají na šňůry opatřené několika háčky nebo do vlastnoručně vyrobených pastí. Ryby si zde kupují místní obyvatelé nebo turisté, ale také bystra a nebo restaurace. S Tomem jsme vyrazili taky do jednoho fish marketu kouknout se, co nabízí. Prodávač zvukovým signálem oznámil, že má čerstvou várku ryb a už čeká na zákazníky. Pokud budete řešit stravování, tak na Sejšilách fungují skvěle take-away bystra. Nabízí dobré jídlo za nízké ceny. Ryba s nějakou zeleninou opraženou a nějaký sosíky na tom dané i dole rýže. Za nějaké 100 korun přepočtěme na naše, no. no. Takže zhruba 100 korun tohle stojí na naše, 100 korun přesně. Je to dobrý. Restaurace jsou o něco dražší. Tady dáte za jídlo zhruba 500 korun. Jiné potraviny, jako třeba pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu, nakoupíte v obchůdcích za celkem rozumné ceny o něco vyšší, jak u nás. Trochu dražší je potom balená voda, kterou potřebujete každý den. Ovšem, drahé je zde pivo, alkohol nebo cigarety. Tyto produkty je dobré si koupit hned na letišti v bezcelní zóně. Každý má jiný priority. Já mám banán. Takže jsme tady ve městě, hraje tady hudba, je tady veselo. A nakoupili jsme si tady na ochutnání nějaký mini banány, který chutnají opravdu fantasticky. A malý manga, takovýhle. Tak si na to vrhneme. Uděláme regustačku, se na to těším. Ovoce a zeleninu kupujte pouze v obchodech, ne ve stáncích na ulici, tam ho mají předražené. Vynikajícím osvěžením je vychlazený kokos, který vám otevřou a dají do něj brčko. Kokosových palem je na ostrově plno a pokud se vám kokosy podaří nějak nazbírat jako Tomovi, tak si můžete takový nápoj udělat i sami. Drinky. Troška vitamínku po ránu. Kromě kokosů roste na ostrově i jiné ovoce, například banány, papája, jackfruit a nebo zajímavý džamala. Domácího, takovýhle, co říká jabko, opravdu to chutná jak jabko. Hrozně, hrozně zajímavý, myslím si, že znám spoustu věcí, ale tohle vidím po prvním životě, takže člověk se fotučí, paráda. Přímo za domem na svahu máme asi 500 ananasů. Zeď našeho domácího přijel pár ananasů sklidit a jeden nám na večeři i nechal. Tak tady máme před závěrem našeho pobytu ananas, který nám tady roste přímo nad hlavou, tady na té stráni. Zapálíme si grill a připravíme tuňáka, kterého jsme si na moři ulovili. <laughs> Demain, nous parlons de 40, 40 litres. Le popez, après lundi, on me dit qu'il y a un matin, après l'après-midi, on a le trolling pour le kingfish. Wahoo! Et le dorade. Wouh! Yes! T'es bon! T'es bon! T'es bon! T'es bon! T'es bon! T'es bon! Kromě tuňáka žlutoploutvého jsme si chtěli ulovit také tohoto tuňáka bílého, kterému říkají dogy. A díky našemu skvělému kapitánovi se nám to podařilo hned na poprvé. Tak tohle je dogy. No a nedoporučuji strkat prsty do tlamy, protože podívejte se na ty zoubky. Opravdu nádherná ryba. I 
přestože tohle je kus olova, tak se podívejte, jak je, jak je ten speedjig rozkousaný. No a Tomáš si mi na začátku expedice smál, že si sem beru hodně vybavení a hodně nástrah. No teď už se dosmál, protože nám pomalu dochází a uvidíme, na co budeme chytat za pár dní. Neuvěřitelně silný ryby, z kterých mám opravdu radost. Právě jsme na lovu GTček, asi nás čeká ta největší výzva, protože tyhle ty ryby není vůbec jednoduchý ulovit. No a pro jejich rybolov jsme si vybrali tyhle ty popery od Rapaly. Fungují výborně. A vybavil nás těma to nástrahama Marta Gutmann. Moc krát mu děkujeme. <tějí> Pěkný, já jsem jak potom skočil, jo. Paráda. Nádherná akce. Tomovi se podařilo ulovit parádní bluffin travely a jak ho přitahuje směrem k lodi, pronásleduje jeho žralok i barakuda. Tom měl tentokrát štěstí a svým úlovkem se může pochlubit. Kdyby byla ryba menší nebo by souboj trval o pár minut déle, tak by můj žralok nejspíš sežral. Jsme docela unavený a tak jsme se rozhodli, že budeme na chvíli na trolling. Je to docela velká šance, aby jsme chytili nějakou z ryb do rádo, bahů, takže to zkoušíme takhle teď. A bohužel jeden náš kolega to nenese úplně dobře. Kluci chcou chytat na trolling, protože už nemůžou a já tady sedím. Ryby zase tak dlouho neseděl. Během chvíle přišel záběr a na se dostalo pěkné váhu. A v zápětí máme na prutu další. Na konci roku je počasí na Sejšilách více deštivé a pro nás je to nesmírně osvěžující. Krátký deštík nás aspoň na chvilku ochladí. Zdejší podnebí je typicky tropické, což znamená teplé a vlhké počasí po celý rok. Díky tomu je na Sejšilách také tolik zeleně. V srdci ostrova Pralin se nachází tajemný a úchvatný přírodní poklad – májové údolí. Tato zelená oáza, která je také součástí světového dědictví UNESCO, je domovem několika endemických druhů rostlin a živočichů, které se vyvinuly v izolaci na tomto malebném ostrově. 
Jedním z nejvýznamnějších zástupců tohoto překrásného údolí je palma Coco de Mer, neboli mořský kokos. Její ořechy mohou vážit až 30 kg a připomínají ženský klín. Nedaleký ostrov Kuries je přírodním parkem a žijí na něm ve volné přírodě obrovské suchozemské želvy. Přístup na ostrov Kuries je možný pouze lodí s některou z turistických společností. Because there is no dangerous animals really on shores. You have mosquitoes, you have centipedes that bite you, that sucks a bit, you have sand flies, but there's nothing really dangerous here. There's no poisonous snakes or stuff like that. So there's still a law in effect. You must not be caught having takamaka wood that you carry from one place to another without having extra permission. I'll show you tomorrow at the jetty where we start with the boat. There's still the old sign saying if you are caught with takamaka wood without permission, you have to pay so and so much or you go to jail so and so long because these trees are so important for the islands to survive. And it takes long time to grow. So what they did then at later stages is plant these these pine trees which also work against erosion very well. Vydáváme se k nedalekému ostrovu Denis, kde začínáme chytat na lehkou přívlač a jigging. Doteď jsme rybařili s opravdu tvrdými pruty a nyní nadešel čas, abychom si vyzkoušeli ulovit rybu i na jemné náčiní. Vypadá to, že to je nějaká malá queenfish, nebo něco takového podobného. Queenfish jsme chytali také v Ománu. V těchto mělčinách okolo útesů se nám daří ulovit hned několik nádherně vybarvených a originálních ryb. Jobfish je extrémně bojovná ryba na vláčku. Takovýhle mazel. Podku a půjde do vody. Kluci mě nevěřili, že si mám sem brát gumy. No a... První náhos a přišel jsem na gumu v Giant Travelin malý. Takže, kdo je připraven, není překvapen. Wow, podívejte wow. na ní, wow! Wow! Give me this, thank you. Wow, tak to je nádherná ryba. Opět na gumičku se povedla. Podívejte na ty barvy. Další rybka, co mi spapala gumičku. No a podívejte na tu krasavici. Všem mohu doporučit jigging na Sejšelech, protože je to ohromná akce. Pokaždé chytíte jiný druh ryby a můžete chytit i opravdu velký ryb. Tak to je nádherný. Víš, tak to je krásný. Naše úlovky jsou ale neustále terčem jiných predátorů. Tak dámy a pánové, i takhle někdy může dopadnout zdolávaná ryba. Zasekl jsem krásného 15-17 kg amberjacka na spíčíka, no a překousil mi ho žralo. Přišel záběr, pak jízda, vymotám je zhruba 120-150 metrů pletenky. Uvidíme, co to bude. Teď to docela jde, ale teda ten záběr, ten byl teda fantastický. Wow, Amberjack! To jsem si přál teď. Tak na Giga se dají lovit od malých ryb až po ty opravdu velký. Tahle ta je ta jedna z menších, ale za to to vynahrazuje svoji krásu. Jen se na ní podívej. Ryby kolem ostrovů tu míst nějaký znaj. A pokud v renkách chytíš, nesmíš křivit vás. Je to místní patron, král vodní řás. Poblíž ostrůvků a útesů se to hemží barakudami, které lákáš plouchání poprů.
Tak, musel jsem se všude navázat od silový lanka, zhruba nějakých 35-40 cm a hned tam jeden pojišťovací hák jigovej opět s ocelovým lankem, protože nám do toho lítají 150 barakury a přicházíme o jeden spíček za druhým. Podívejte se na takovýhle nádherný barakudy. Teď ti mám na stejpajtu a oni navzájem na sebe ještě útočí. Je to až neuvěřitelné. To jsou ryby. Barakudy útočí na vše, co šplouchne do konce i na kameru. Tyhle ty barakudy mají skutečně ostré zuby. No nechcete přijít do kontaktu s tímto predátorem. To je akce! Parakuda za barakudou! A ještě nám do toho to žerou žraloci. Bacha ty vole! Já jsem mu zdolával, ona vyskočila na palubu a vyskočila na to mám, ale ho kousla do pindíka. <laughs> Takováhle nádherná barakuda, připomínající naši tuzemskou štiku. A podívejte na ty zuby. Jo! Říkala, že mi kašle se na ty gumy. Víš, jak to dopadlo v a on prostě, ten, ten bodec si prostě nedá říct. Tohle je na lehký náčení, to musíme opatrně, to není sranda jako tohle. Boj s takhle tenkým prutem trvá velmi dlouho. Když po tak dlouhé době dostává tom rybu k lodi, vidíme, že je zcela vyčerpaná a takto krásnou rybu nechceme ohrozit vytažením na palubu kvůli fotce. Rozhodneme se plachetníka pustit ve vodě, aby v klidu nabral síly a užíval si jako my zbytek tohoto krásného dne. Uh, so they cannot fish close. Then you have the long liners, which put like 50 kilometer lines with thousands of hooks. They also have to stay off the plateau. And the only f commercial fishing that takes place on the plateau is the small local boats, 10 meter boats, five, six people with hand line, big weight, five, six hooks, piece of fish. And they catch mainly yellow spotted trevally, bludger kingfish, job fish, which is for the islands to eat and to some degree also export, but mainly this is what is for the consumption of the people and the restaurants and everything. So that's the commercial fishing situation here in Seychelles and the rest is for us anglers. Hlavní rybářská sezóna na Seychelách začíná v říjnu a končí v průběhu prosince. V lednu a únoru je zde na Seychelách poměrně větrno a tak se sem rybáři vracejí začátkem března a rybaří zhruba do poloviny května. Na Seychelách se rybaří celý rok, ale v těchto obdobích je největší jistota stabilního počasí. My jsme se rozhodli pro konec roku a zvolili jsme měsíc listopad. To je ten správný čas vyrazit a zkusit zažít jeden z největších rybářských adrenalinů – lov tuňáků z hladiny. Právě podzim je na hladinový rybolov těchto torpéd tím nejlepším obdobím v roce. Na jaře se tuňáci na otevřené hladině hůře hledají, ale i tak si zde skvěle zarybaříte. Sebou si určitě vezměte dva popingové pruty na teplé moře v gramáži 70 až 180 gramů na velké popry či stick bitey. Dva proto, kdybyste nedej bože jeden zlomili, což se vzhledem k síle těchto ryb může klidně stát. Dále si sebou přibalte jeden síkastový prut na lehkou přívlač 30 až 90 gramů pro použití s menšími nástrahami. Jeden až dva kvalitní pruty na jigging ideálně v rozmezí 200 až 350 gramů. Na vyjáky zvolte kvalitní minimálně Pen Slamer 3. 
Jelikož v tropickém moři snad každá ryba má zuby a všude se to hemží dotěrnými žraloky a barakudami, doporučujeme se na to opravdu vybavit. Vezměte si sebou na osobu něco mezi 8 až 10 kusy z pijigů v gramážích 120 až 200 gramů, 6 až 8 kusů poprů a stick bajtů o váze 80 až 120 gramů, nejlépe popry, protože ty jsou pro hladinové ryby atraktivnější plus další drobné hladinové nástrahy do 40 gramů. Opět popry, stick bajty, jig streamry, kástové jigy, prostě co vás napadne. Určitě se vyplatí zainvestovat do kvalitních poprů. Ty sice koupíte na AliExpressu mnohem levněji, ale řada z nich po krátké době používání do sebe natáhne vodu a jednoduše přestanou fungovat. O tom jsme se sami přesvědčili. Volte kvalitní jigové háky a háky na hladinové nástrahy, ideálně v velikosti 7.0 až 13.0. Náklady na nástrahy pak počítejte někde v rozmezí 10 až 15 tisíc korun na osobu. Kvalitní šňůry a fluorkarbony jsou samozřejmostí. My používáme produkty firmy Klimax, řady Seamaster a můžeme je doporučit. Celodenní rybaření, včetně cesty na lovná místa, vás výjde na 1000 euro a více. Zaplatit si také můžete půldenní fishing za přibližně 600 euro a více. V ceně je pro vás k dispozici jídlo a nealkoholické nápoje. Ještě předtím, než na Seychely vyrazíte, doporučujeme se seznámit s aktuálními pravidly pro vstup na ostrovy. Důležité je mít dopředu zaplacené ubytování, trajekt v případě, že se rozhodnete vycestovat z Mahe. Jestliže se budete po Sejšilách pohybovat po své ose, mějte dopředu zajištěné vozidlo. To si vždy rezervujte na ostrově, na kterém budete ubytovaní. Trajekt, přesně řečeno, speedboat, přepravuje z hlavního ostrova pouze osoby. V žádném případě nedoporučujeme vyrazit, jak se říká na blind. Pokud se při vyplňování víza neprokážete zajištěným ubytováním, tak vás do země nepustí. Má to, co si do sebe. Jelikož jsou na ostrovech omezené kapacity ubytování, nemůže se vám prakticky stát, že si své místo na pláži nenajdete. Pláže jsou i v turistické špičce poloprázdné. Ubytování lze zajistit pro čtyř členou posádku bez stravy od cirka 700 korun na osobu, je to ale věc komfortu. Vždy je lepší, když má každý svoji postel a nemusí se dvojice dělit o jednu manželskou. My jsme proto zvolili ubytování, které nás vyšlo asi na 1200 korun na osobu a noc, ale měli jsme to v plném komfortu. Přátelé, podívejte, jaký máme ubytování s výhledem na moře. No nestojí to za to. Já bych řekl, že jo. Toto exotické souostroví nabízí neuvěřitelně bohatý a rozmanitý rybářský zážitek, který se navždy zarije do paměti každého, kdo sem zavítá. Končí jedno z našich největších dobrodružství, které už navždy zůstane s námi v našich myšlenkách. Opouštíme místo, kde se masivní žulové skály staly základem prastarých legend a kde život plyne v harmonii s kolébkou přírody. Jo, to je pohoda, i lidi jsou fajn, ryby kolem ostrovů tu místňáky znají. A pokud Franka chytíš, nesmíš křivit vo vlas, je to místní patron, král vodní řás. Na moři, o, na moři, tam kde si v tom barevném světě jezdí spáč po prakrevetě. Na moři, o, na moři, se dějou věci, kdy se sejde, jednou tančíme pak lejem. Na moři, o, na moři, je dobrá nálada a sranda, jsme Čechy škrejzy banda.
že tě jsem spoutaný, tam za jeden pro vás stáhnem. Duše nám hlídaj vlny ztracený, my větru používáme. Pro vás stáhnem.